வணக்கம் நண்பர்களே இன்னொரு காணொலியில் உங்களை மீட் பண்ணுறதுல ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த காணொலியில் நான் பேச போகிற விஷயம் வந்து நைட் ஷிஃப்ட் போகிறவங்க சவ் அவங்க ஃபேஸ் பண்ணுற சவால்கள் அதை அவங்க எப்படி சமாளிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி பேச போகிறேன் நானும் ஒரு ஷிஃப்ட் ஒர்க்கர் தான் டே ஷிஃப்ட்டும் நைட் ஷிஃப்ட்டும் மாற்றி மாற்றி எனக்கு வரும் அது வந்து நான் வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக உணர்ந்துருக்கிறேன் அந்த மாதிரி ஒரு டே ஷிஃப்ட்லேருந்து நைட் ஷிஃப்ட் போகிறது அதை சமாளிக்கிறது திரும்ப டே ஷிஃப்ட்டுக்கு வருது இதை வந்து இதில் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுருக்குறேன் அப்போ இது இதுக்கான இதை எப்படி சுலபமாக்குறது அப்படின்னு பார்க்கும்போது நான் வந்து நிறைய இடத்துல டிப்ஸ் கலெக்ட் பண்ணியிருக்கிறேன் முக்கியமாக பார்த்திங்கன்னா ஸ்லீப் மெடிசன் அப்படிங்கிற ஒரு துறை வந்து இப்போ வெளிநாடுகளில் ஒரு ஒரு துறையாக வளர்ந்துட்டு வருது இவங்க வந்து தூக்கம் வந்து எவ்வளோ அவசியம் தூக்கம் வந்து ஆரோக்கியத்துக்கு எவ்வளோ முக்கியம் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டு தூக்கம் பிரச்சனை இருக்கிறவங்களுக்கு அதை சமாளிக்கிற வழிமுறைகளை சொல்லித்தராங்க இவங்க வந்து ஷிஃப்ட் ஒர்க்கர்ஸ்க்கு இந்த மாதிரி நைட் ஷிஃப்ட் போகிறவங்களுக்கு அந்த அந்த மாற்றத்தை எப்படி சமாளிக்கிறது அதை எப்படி ஃபேஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்லி கொடு சொல் நிறைய டிப்ஸ் சொல்லியிருக்கிறாங்க அதை உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ட்டு இருக்கிறேன் பொதுவாக நைட் ஷிஃப்ட் போகிறதுங்கிறது தினப்படி வாழ்க்கையில் கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயம் தான் ஏன்னா உங்களுக்கு அந்த வாழ்க்கையே வந்து அந்த ஷிஃப்ட்டுக்களை சுற்றி நடக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஏதாவது ஒரு சின்ன விஷயம் பண்ணணும்னா கூட இது என்ன எந்த ஷிஃப்டில் வருது அப்படின்னு பார்த்து தான் நீங்கள் பிளான் பண்ண முடியும் அப்பாயின்மெண்ட் வாங்குறதா இருக்கட்டும் ஏதாவது கல்யாண வீட்டுக்கு போகிறதா இருக்கட்டும் எதுவுமே வந்து நம்ம இஷ்டப்படி பண்ண முடியாது ஸோ அது ஒரு பெரிய ஒரு தடைகளாக இருக்கும் நமக்கு டெய்லி லைஃப்பை என்ஜாய் பண்ணுறதுல அது போக வந்து இந்த மாதிரி ஷிஃப்ட் ஒர்க்கர்ஸ்க்கு வந்து ஆரோக்கிய குறைபாடுகள் நிறைய வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு மருத்துவம் சொல்லுது அதாவது இதய நோய்கள் மூளை சம்மந்தப்பட்ட ஸ்ட்ரோக் மாதிரியான பிரச்சனைகள் அதுக்கப்புறம் இந்த வெயிட் போடுறது இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வந்து நைட் ஒர்க்கர்ஸ்க்கு ஷிஃப்ட் ஒர்க்கர்ஸ்க்கு கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது எதனால் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு வந்து தூக்கம் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு என்ன தான் அவங்களுக்கு பகலில் தூங்க முடியுதுனாலும் ஓவராலாக அவங்க அவங்களுக்கு கிடைக்கிற தூக்கம் வந்து கம்மியாக இருக்குது இந்த தூக்க குறைபாடு தான் இந்த மாதிரி ஷிஃப்ட் ஒர்க்கர்ஸ்க்கு இந்த ஆரோக்கியம் கெடுறதுக்கு காரணமாக இருக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க அதை பார்க்குறப்ப நம்ம இப்போ என்ன தோணுதுன்னா நைட் ஒர்க்கர்ஸ்க்கு மட்டும் இல்லை பகலில் வேலை பார்க்குறவங்களுக்கும் வந்து தூக்கம் கம்மியாகவே இருந்துகிட்டு இருந்ததுன்னா இந்த மாதிரி ஆரோக்கிய குறைபாடுகள் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் நைட் ஷிஃப்ட் பண்ணுறவங்களுக்கு இது வந்து இந்த சேலஞ்சஸ் இந்த சவால்கள் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அதிகம் அதை பற்றி தான் பேசலான்னு இருக்கிறேன் ஸோ முதல்ல நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா நைட் ஷிஃப்ட் போகிறவங்களுக்கு வந்து ப்ரிப்பரேஷன் அதாவது கொஞ்சம் தயார தயார்படுத்திக்கிறது ரொம்ப முக்கியம்னு நினைக்கிறேன் ஸோ உங்களுக்கு ஒரு ஷிஃப்ட் வரப்போகுது நைட் ஷிஃப்ட் வரப்போகுது அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடியே வந்து அதுக்கு தேவையான விஷயங்களை வாங்கி வைக்கிறது அப்புறம் வீட்டில் வந்து சில வேலைகள் கொஞ்சம் பெரிய வேலைகளை நைட் ஷிஃப்ட் வரதுக்கு ஜஸ்ட் முன்னாடியே பண்ணி வச்சுக்கிறது இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் உங்களுக்கு வந்து நைட் ஷிஃப்ட்டை வந்து எளிதாக்கும் முக்கியமாக மூணு விஷயங்கள் எனக்கு வாழ்க்கையில் வந்து நைட் ஷிஃப்ட்டை சமாளிக்கிறதுக்கு ரொம்பவே உதவியாக இருந்திருக்கு அதை நான் வந்து எல்லாருக்கும் பரிந்துரைக்கிறேன் அது என்னென்னா ஒன்று வந்து பிளாக் அவுட் கர்ட்டன் பிளாக் அவுட் கர்ட்டனுங்கிறது ஒரு கனத்த துணி கொஞ்சம் டார்க் கலர் துணியை வச்சு பண்ணுற கர்ட்டன்ஸ் அல்லது ஸ்க்ரீன் க்ளாத் இது வந்து என்ன பண்ணுன்னா பகலில் வெளிச்சத்தை வந்து முழுக்க ஸ்டாப் பண்ணிடும் வீ ரூம்குள்ளே வராமல் நீங்கள் எந்த அறையில் படுக்கிறீங்களோ அந்த அறையில் இந்த மாதிரி பிளாக் அவுட் கர்ட்டனாக வாங்கிக்கோங்க இன்னொன்று வந்து கண்ணில் கட்டுற மாஸ்க்கு இது வந்து இப்போ சில கடைகளில் கிடைக்கும் ஆன்லைனில் கூட வாங்கலாம் இந்த மாஸ்க் ஒன்று இயர் பிளக் காதில் வந்து ஸ்பாஞ்ச் மாதிரி வைக்கிற ஒரு பிளக் இந்த மூணுமே வந்து உங்களுக்கு வந்து பகல் நேரத்தில் உங்களால் நிம்மதியாக தூங்குறதுக்கான வாய்ப்பை வந்து கூட்டுது ரொம்பவே ஸோ இது வந்து எனக்கு ஒரு பெரிய சேஞ்சாக இருந்திருக்கு இது மூணும் நான் அவங்களுக்கும் பரிந்துரைக்கிறேன் இது ஏன்னு சொன்னோம் நம்ம உடம்புல வந்து சர்க்காடியன் ரிதம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது இந்த சர்க்காடியன் ரிதம் தான் நம்ம பகலில் விழித்திருக்கிறதுக்கும் நைட்டு தூங்க போகிறதுக்கும் வந்து அந்த அந்த பேலன்ஸ் அந்த சைக்கிளை வந்து நடத்துறது இந்த சர்க்காடியன் ரிதம்னால தான் இது மூளையில் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் இடத்துல இந்த மாதிரி டே அண்ட் நைட்டு சேஞ்சஸ்க்கு வந்து அது மூளையில் அது அந்த ஒரு பர்டிகுலர் இடத்துல பதிஞ்சிருக்குது இதை வந்து ரொம்ப அஃபெக்ட் பண்ணுற ஒரு விஷயம் என்னன்னு கேட்டால் லைட் அதாவது வெளிச்சம் வெளிச்சம் தான் வந்து நமக்கு பெரும்பாலும் வந்து நம்மளோட பகல் இரவு வித்தியாசத்தை நிர்ணயிக்குது நம்ம உடம்புல ஸோ வெளிச்சத்தில் எவ்வளோ எவ்வளோ
இப்போ இன்றைக்கி நான் நைட் ஷிஃப்ட் ஆரம்பிக்கிறேன் இந்த இந்த நாள் நைட் ஷிஃப்ட் ஆரம்பிக்கிறேன் அப்படின்னா காலையில் எந்திரிச்ச உடனே காலை நேரத்தில் கொஞ்சம் உடற்பயிற்சி செய்யணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அது வந்து ஜிம்முக்கு போகலாம் அல்லது நீங்கள் வந்து நடைப்பயிற்சி பண்ணலாம் ஏதாவது ஒரு உடற்பயிற்சியை காலையில் பண்ணுங்கள் அப்புறம் மத்தியானம் வந்து கொஞ்சம் தூங் தூங்கணும் கண்டிப்பாக ஒரு அதாவது பொதுவாகவே சர்க்காடியன் ரிதமில் வந்து மத்தியானம் ஒரு டிப் வரும் தூங்குறதுக்கு அப்புறம் நைட்டு ஒரு டிப் வரும் இந்த மத்தியான வேலைகளில் வந்து நம்ம பொதுவாக விடுமுறை நாட்களில் தூங்குவோம் மற்ற நாட்களில் நமக்கு தூங்க முடியாது ஆனால் இந்த டிப்பை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு அது அதை பயன்படுத்தி நீங்கள் வந்து நைட் ஷிஃப்ட் ஆரம்பிக்கிற அன்றைக்கி பகலில் மத்தியானம் ஒரு குட்டி தூக்கம் போடுங்க அப்படி உங்களுக்கு தூக்கம் வரலன்னா கூட நீங்கள் வந்து படுக்கையில் படுத்துருங்க ஃபோனை பார்க்காம கொஞ்சம் புக்கு படிக்கிறது மியூசிக் கேட்குறது அந்த மாதிரி ஏதாவது பண்ணுங்கள் இந்த ஃபோன் பார்க்குறது வந்து தூக்கத்தை ஏன் தடை பண்ணுது அப்படின்னா ஃபோன் பார்க்குறப்ப வந்து நமக்கு இன்ஸ்டன்ட் கிராட்டிஃபிகேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு சென்டர் அதாவது ஒன்று ஒன்று என்னென்னு பார்க்கணும் அப்படின்னு ஒரு ஆசை வந்ததுன்னா அதை உடனே வந்து அது கிராட்டிஃபை பண்ணுது ஃபோனில் நம்ம உடனே கிளிக் பண்ணி பார்க்க முடியுது இந்த இன்ஸ்டன்ட் கிராட்டிஃபிகேஷன் சென்டர் வந்து விழிக்க வைக்கும் நம்மளை ஸோ நீங்கள் ஃபோனை பார்க்காம புத்தகம் படிக்கிறது அந்த மாதிரி ரிலாக்ஸ் பண்ணுற ஏதாவது ஒரு ஆக்டிவிட்டியை பண்ணி கொஞ்சம் தூங்க ட்ரை பண்ணலாம் அப்படியே உங்களுக்கு தூக்கம் வரலன்னா கூட முதல் நாள் முதல் நாள் ஷிஃப்ட் ஆரம்பிக்கிற முதல் நாள் வந்து ஒரு மூணு மணி நேரமாவது நீங்கள் படுக்கையில் ரிலாக்ஸ்டாக படுத்துருந்தீங்கன்னா அதுவே உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப உபயோகமாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அன்றைக்கி நைட்டு நீங்கள் படுத்து எந்திரிச்சு கொஞ்சம் வேலைகளை முடிச்சுட்டு நைட் ஷிஃப்ட் போகிறீங்க நைட் ஷிஃப்ட் போயிட்டு திரும்ப வரும்போது அடுத்த நாள் இந்த ஸ்லீப் மெடிசனில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு ஷிஃப்ட்டு முடிச்சுட்டு வரும்போது முடிஞ்ச வரைக்கும் வெளிச்சத்தில் எக்ஸ்போஸ் ஆகாமல் இருங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சில நேரம் சன் கிளாஸஸ்லாம் போட்டுட்டு வாங்க அப்படிங்கிறாங்க நீங்கள் அப்படி பண்ண முடியலனாலும் வெளிச்சத்தில் ரொம்ப நடக்காமல் வீட்டுக்கு வந்த உடனே வந்து எதையாவது சாப்பிட்டுட்டு உடனே தூங்க போகிறது நல்லது சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நைட் ஷிஃப்ட் முடிச்சுட்டு வந்த உடனே ஒரு மூணு மணி நேரம் வேலைகளெல்லாம் முடிச்சுட்டு ஒரு கிட்டத்தட்ட மத்தியான நேரத்தில் தூங்க போவாங்க இது என்ன பண்ணுதுன்னா நம்மளுக்கு அந்த பகல் வெளிச்சத்தை வந்து ரொம்ப உள்வாங்கிக்கிறோம் அப்புறம் அந்த பகல் வேலை பண்ணும்போது உடம்பு வந்து திரும்ப பகல் ஷிஃப்ட்டுக்கு போக பார்க்கும் ஸோ உங்களுக்கு மத்தியானத்துக்கு மத்தியானம் கிட்ட தூங்குறது வந்து அந்த நேரத்தில் கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ ஸ்லீப் மெடிசனில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நைட் ஷிஃப்ட் முடிச்சுட்டு வந்த உடனே ஒரு மணி நேரத்துக்குள்ளே வீட்டுக்கு வந்த ஒரு மணி நேரத்துக்குள்ளே கடகடன் சாப்பிட்டுட்டு படுத்துருங்க அப்படி படுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் நேரம் கூட தூங்க முடியும் உங்களுக்கு ஒரு ஆழ்ந்த தூக்கத்துக்கு போக முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி வீட்டுக்கு வந்த உடனே தூங்கி எழுந்திரிச்சிங்கன்னா அடுத்த நாள் ஷிஃப்ட்டுக்கு போகிறதுக்கு சரியாக இருக்கும் இப்போ கடைசி நாள் இப்போ நைட் ஷிஃப்ட் வந்து ஒரு குரூப் ஆஃப் நைட்ஸ் வருது அது முடிக்கிறீங்க ஒரு தொடர்ச்சியான நைட்டுகளை முடிச்சுக்கிட்டு பகலுக்கு மாற போகிறீங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா கடைசி நாள் நைட் ஷிஃப்ட் முடிச்சுட்டு நீங்கள் வரும்போது வந்த உடனே வந்து கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ்டாக வருவோம் நைட் ஷிஃப்ட் எல்லாம் முடிஞ்சிச்சுன்னு சந்தோஷத்தில் கொஞ்சம் என்டர்டெயின்மெண்ட் பார்க்கணும் டிவி பார்க்கணும் அப்படின்னு வி முடிச்சிட்ருக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவோம் அப்படி பண்ணாமல் கடைசி நாளும் வந்த உடனே அதே மாதிரி சாப்பிட்டுட்டு உடனே தூங்க போக சொல்கிறாங்க ஆனால் எப்பவும் நீண்ட தூக்கம் போடாமல் அன்றைக்கி வந்து ஒரு மூணு மணி நேரம் நாலு மணி நேரத்தில் எந்திரிக்க எந்திரிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படி எந்திரிச்சிட்டோன்னா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ரெஸ்ட் ஆஃப் த அந்த மீதி இருக்கிற பகல் பொழுதை வந்து உங்களுக்கு வழக்கம் போல் பகல் பகல் பொழுதில் உள்ள வேலைகளை பண்ணலாம் பண்ணிவிட்டு ராத்திரி ஒரு கொஞ்சம் லேட்டாக தூங்க போங்க ஒரு பதினோரு மணி அந்த மாதிரி தூங்க போகலாம் அந்த நைட் வந்து உங்களுக்கு தூக்கம் வர்றது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் திரும்பவும் அதே விஷயங்கள் தான் நீங்கள் ஃபோனை பார்க்காமல் படுக்கையில் படுத்துருங்க அப்படியே குட்டி குட்டி தூக்கமாக போடுவீங்க ஏன்னா கொஞ்சம் தூக்கம் வரும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் முழிப்பு வரும் அந்த நேரத்தில் ஃபோனை எடுக்காமல் இருந்தீங்கன்னா திரும்ப ஒரு தூக்கம் வரும் ஸோ நீங்கள் ஒரு புரோக்கன்னாக தூங்கினா கூட உடைந்த தூக்கம் தூங்கினா கூட உங்களுக்கு ஓரளவு அந்த நைட்டு நல்லா தூங்க முடியும் அப்புறம் அடுத்த நாள் காலையில் எழுந்திரிச்சிங்கன்னா பகல் நேர பொழுதுக்கு போகிறதுக்கு ரொம்ப வசதியாக இருக்கும் இதுதான் ஸ்லீப் ரொட்டீனில் அவங்க அட்வைஸ் பண்ணுற விஷயம் இதை நான் ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பித்த பிறகு முக்கியமாக அந்த மொதல் நாள் மத்தியானம் தூங்குறது அது மாதிரி ஷிஃப்ட் முடிஞ்சு வந்த பிறகு ஒரு மூணு மணி நேரம் தூங்குறது இந்த ரெண்டை ஃபாலோ பண்ண பிறகு நல்லாவே மாற்றம் தெரிஞ்சுது எனக்கு அடுத்தது எதை பற்றி பேசணும்னா சாப்பாடை பற்றி பேசணும் இப்போ நைட் ஷிஃப்ட் பண்ணும்போது நான்
அது போக அந்த சுகர் இனிப்பு அதிகம் இருக்கிறத சாப்பிடும்போது சுகர் ஹைன்னு சொல்லுவாங்க ரத்தத்தில் வந்து சுகரோட லெவல் ரொம்ப ஏறும் ஏறும்போது பிரச்சனை இல்லை அந்த ஏறும்போது இன்சுலின் ரொம்ப சுரந்து திரும்ப சுகரோட லெவல் ரொம்ப குறைய ஆரம்பிக்கும் அப்படி குறைய ஆரம்பிக்கிறப்ப ஒரு டயர்ட்னஸ் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இந்த ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா நீங்கள் நைட் ஷிஃப்டில் வந்து இனிப்பு சோடா பொரிச்ச ஐட்டங்கள் இது எல்லாத்தையும் முட் முற்றிலுமாக ஸ்டாப் பண்ணிடுங்க இதை நான் பண்ண ஆரம்பித்தப்பறம் எனக்கு ரொம்பவே நல்ல வித்தியாசம் தெரியுது நீங்கள் அப் சில நேரம் டீம் மெம்பர்ஸ் நம்ம கூட இருக்கிறவங்க அந்த மாதிரி சாப்பாடுகளை எடுத்துகிட்டு வருவாங்க பிஸ்கட் கேக்கு சில பேர் பீட்ஸா ஆர்டர் பண்ணுறது இந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க சில பேர் தேநீர் கடைக்கு போய் அடிக்கடி டீ குடிக்கிறது அதெல்லாம் பண்ணுவாங்க இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் வந்து உங்கள் டீம் மெம்பர்ஸ்க்கும் சொல்லி புரிய வைங்க எல்லாருமே வந்து ஓரளவு ஹெல்த்தியாக சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லுங்கள் வீட்டிலேருந்து காய்கறிகள் வெட்டி கொண்டு போகலாம் கேரட் வெள்ளரிக்காய் தக்காளி இதெல்லாம் வெட்டி கொண்டு போகலாம் இது வந்து ஸ்நாக் மாதிரி சாப்பிட்டுட்ருக்கலாம் அல்லது ஒரு சின்ன மீல் நல்ல இட்லியோ சாதமோ அந்த மாதிரி நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போகலாம் அல்லது கொஞ்சம் கடலாக வச்சு கொண்டு போகிறது இந்த மாதிரி கொண்டு போகலாம் ப்ராசஸ்ட் ஐட்டங்களை முற்றிலுமாக தவிர்த்துருங்க காஃபி டீ குடிக்கிறதுல என்ன பிரச்சனைனா இந்த ரெண்டுமே வந்து தூக்கத்தை ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணுற ஒரு விஷயம் அதனால் பொதுவாக என்ன அட்வைஸ் பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு ஒரு மணிக்கு முன்னாடி ராத்திரி ஒரு மணிக்கு முன்னாடி வேணால் காஃபி குடிச்சிக்கோங்க ஒரு மணிக்கு அப்புறம் காஃபி குடிக்கிறது அதாவது ஏர்லி மார்னிங் அவர்ஸில் அஞ்சு மணி அந்த அந்த நேரத்தில் தான் தேநீர் கடைகள்லாம் ஓப்பன் ஆகும் ஸோ அந்த நேரத்தில் காஃபி குடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு பகல் நேர தூக்கம் வந்து ரொம்ப தடைப்படும் அதனால் அந்த காலையில் த தேநீரோ காஃபியோ குடிக்கிறத அவாய்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி ஹெல்த்தியான சாப்பாடு சாப்பிடணும் காஃபி தேநீர் அதெல்லாம் வந்து ஒரு காலையில் ஒரு ரெண்டு மணிக்கு மேலே சாப்பிடாமல் இருக்கணும் இது ரெண்டும் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த சாப்பாடு விஷயங்கள் வந்து உங்களோட ஆரோக்கியத்தை பாதிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு ரொம்பவே உதவியாக இருக்கும் ஸோ இந்த ரெண்டு விஷயம் போக வேறு என்ன பண்ணலான்னா இப்போ ச கொஞ்சம் நம்ம வந்து தயார் நிலவில் போகிறது ரொம்ப நல்லது இப்போ துணிகள் ஆகட்டும் ஷூஸ் ஆகட்டும் எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் வசதியான துணிகளாக போட்டுக்கணும் வசதியான கொஞ்சம் லூஸான ஷூஸாக போட்டுக்கணும் நிறைய கம்பெனிகளில் வந்து பகல் நேரத்தில் ஃபார்மல் ட்ரெஸ்ஸில் வந்தால் கூட இரவு நேரத்தில் கொஞ்சம் கேஷுவல்ஸில் வந்தால் கேஷுவலான ஷூஸ் போட்டுக்கிட்டால் ஒன்றும் சொல்ல மாட்டாங்க ஸோ உங்களுக்கு எது வசதியோ அந்த மாதிரி போட்டுட்டு போகிறது நல்லது அது மாதிரி இப்போ குளிரில் போக வேண்டியிருக்கும் அப்படின்னு தெரிஞ்சதுன்னா அதுக்கு தக்க ஸ்வெட்டர் போட்டுக்கலாம் அப்புறம் அந்த ரோடுகளில் நடக்க வேண்டிய வேலை இருக்கிறவங்க ரிஃப்ளெக்டிவ் க்ளோத்திங் இந்த வெளிச்சத்தில் ஹெட்லைட் பட்டால் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிற மாதிரி உள்ள துணிகளை போட்டுக்கணும் அப்புறம் இன்னும் சில முன்னேற்பாடுகள் செஞ்சுருக்க வேண்டும் அதாவது இப்போ டார்ச் வேணும்னா அதை எடுத்துகிட்டு போகலாம் சில பேருக்கு ஐசோலேஷன் இருக்கும் அதாவது தனியாக உட்காந்து வேலை பார்ப்பாங்க ஒரு தனியாக லோன்லியாக இருக்கும் அந்த மாதிரி உள்ளவங்க ரேடியோ ஏதாவது எடுத்துகிட்டு போகலாம் பெண்கள் வந்து பெண்களும் சரி ஆண்களும் சரி இப்போ நைட் ஷிஃப்ட்டுக்கு போகிறோன்னா நேரக்கெட்ட நேரத்தில் ட்ராவல் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஸோ அது பாதுகாப்பான ரூட்டை செலக்ட் பண்ணுறது அவசரத்துக்கு யார்கிட்ட உதவி கேட்குறது அப்படிங்கிறத யோசித்து வச்சுக்கிறது இந்த மாதிரி சில ப்ரிப்ரேஷன்ஸ் பண்ணுறது ரொம்பவே உதவியாக இருக்கும் ஸோ இது வந்து நான் ஃபாலோ பண்ணுற டிப்ஸ் இது மாதிரி நீங்கள் என்ன டிப்ஸ் வச்சுருக்கிறீங்கங்கிறத ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணுறதுனால நைட் ஷிஃப்ட் வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் நைட் ஷிஃப்ட்டுங்கிறதே ஒரு கஷ்டமான விஷயந்தான் அதை இந்த ஐடியாஸை ஃபாலோ பண்ணி உங்களால் அதை சமாளிக்க முடியும்னு நான் நம்புகிறேன் நன்றி வணக்கம்